de lo que nos hablará Noelia Mesa, que es del Departamento de Traducción y Ciencia del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra y de nuestro grupo de investigación Hermeneia, que es un grupo que investiga sobre la literatura en el entorno digital hace pues, 15 años, unos, unos más a, a lo mejor. Eh, y pues el título decía Poética de navegación posible de lectura de 88 constelaciones por Wittgenstein de David Clark y de Prise de Serge Bouchardon. Sí, parece un título bastante complejo. La verdad es que lo que hará Noelia, yo creo, es darnos unas sugerencias de posibles percursos de lectura eh, de estas dos obras para mostrarnos cómo se pueden leer. Buenas tardes. Ante todo, gracias por estar aquí y acompañarme en esta presentación que titulé Poéticas de navegación, posibles lecturas de... 88 Constellations for Wittgenstein, To be Played with the Left Hand, de David Clark y de Pris de Serbuchardum. Me gustaría comenzar con esta imagen de un fotógrafo japonés eh, que se llama Hiroshi Sugimoto, porque esta imagen para mí representa cómo se siente el lector ante una obra de literatura electrónica cuando lo experimenta por primera vez. Cómo sentimos ese momento de opacidad y además ese instante en el que nuestro horizonte de lo que esperamos de la obra nos dice todo y nos dice nada. Lo siguiente que quiero compartir con ustedes es una cita que a mí me ha ayudado muchísimo también a explorar estas obras. Eh, um, <coughs> Leo, you didn't see the thing because you didn't know how to look, and you don't know how to look because you don't know the names. Y era muchas veces lo que me pasaba cuando comenzaba la navegación de las obras, entraba, salía, me perdía, me aburría volví a hacer la relectura y me, me empecé a cuestionar cómo podía yo llamar a esto, ¿no? Desde el momento de dar clic, desde el momento de la navegación, hasta todo lo que pasaba frente a mí en esos momentos. Ahora, eh, quiero compartir también con ustedes uh, una definición muy breve de, de lo que… A ver, es una definición de Scott Redberg, quien estará con nosotros también en… Um, en el mes de marzo visitando, de hecho él también tiene una obra expuesta, expuesta aquí, en el Ar Santa Mónica, Toxicity, y en el año 2009 él define la literatura electrónica de la siguiente manera. La literatura electrónica es un campo importante de práctica artística y estudio literario en constante evolución, un sector de las humanidades digitales que se centra específicamente en artefactos literarios que nacen de manera digital, en lugar de utilizar el ordenador y la red, para redistribuir, analizar o recontextualizar artefactos de la cultura impresa. Yo subrayé eh, en azul la parte de estudio literario y artefactos literarios porque es lo que a mí me interesaría y me, <coughs> me produce mucha inquietud encontrar esos rastros en estas obras. Eh, al igual, subrayo la, eh, la parte de que nacen de manera digital, porque debemos recordar eh, que las obras um, de literatura digital son obras que, como explicaré más adelante, se construyen con la intervención, con la interacción, con, um, con la acción física del lector um, a, ante el teclado, ante el ratón, para, para, para crear la, la construcción de sentido. Comparto también algunas fuentes de difusión de literatura electrónica, eh, la primera, desde luego, es la Organización de Literatura Electrónica, fundada en el año 1999. El segundo es la Base de Datos del Grupo de Investigación Hermenella, fundado en el 2000. El tercero es un laboratorio en Canadá, fundado NT2, fundado en el 2005. Después tenemos las tres colecciones de literatura electrónica y, de hecho, el día de hoy se lanza la tercera colección, que, la cual va a estar en línea, yo creo que en menos de, de seis, siete horas. Eh, está en azul subrayado, desde luego, la segunda colección, porque la primera obra que presento, las 88 constelaciones de Wittgenstein, pertenecen a, a, a esa colección. Y después tenemos la antología de literatura electrónica europea, eh, que es, eso a, aparece en el año 2012. Igual está subrayado porque la segunda obra de Pris pertenece a, a esta colección. Otras bases de datos, como el Enzimp, y una um, recopilación específica que se hizo sobre la, eh, la literatura electrónica escrita en lengua española. Ahora, al hablar de poéticas de navegación, eh, no sé, yo, yo lo que entiendo es que, que tú vas creando… Sí, 
tu propio camino es como imaginar que, que tienes que comenzar en un, desde un punto e ir a otro, zarpar, como en este caso, ¿no? como de hecho una de las obras que está expuesta a salir de esta sala, eh, Gateway to the World, ¿no? que son como barcos que, que zarpan, que van, que van navegando en el discurso. Ajá. Y yo creo que dentro de toda obra, al menos en estas dos que voy a explicar, existe este sentido laberíntico. Ajá. Ahora, eh, como podemos ver aquí, hay tres cosas muy importantes en el laberinto que vuelven a hacer referencia a lo que mostré anteriormente, que son que cuando tú entras a un laberinto, dice, envuélvete tres etapas, ¿no? La primera, que te sientes como asfixiado, que te sientes vacío, que quieres dejar esto, que puede ser cuando comenzamos a leer la obra. Lo segundo, que tienes un momento de iluminación, de claridad, que es cuando dices, ok, estuve navegando y ahora puedo entender qué quería decir esta obra. Y lo tercero es cuando ya tienes una apropiación, tienes una integración y sales de la obra con una ganancia. La primera obra que presento es a uh, 88 Constellations for Wittgenstein, to be played with the left hand, de la uh, autor canadiense David Clark. La obra está basada, desde luego, en la vida del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que curiosamente nació en 1889. Desde aquí, de hecho, Clark eh, inicia su juego con el número 88. Eh, <coughs> en una entrevista con el autor, el autor... Um, para el autor, mejor dicho, eh, 88 constelaciones es una biografía. Es una biografía digital en la cual él intentó poner eh, acontecimientos que a él le parecían importantes de la vida de Wittgenstein en cada una de las constelaciones, haciendo a su vez un homenaje a su padre, porque su padre era astrofísico. Entonces, lo que hizo es crear una serie de, de historias en una estructura, desde luego, no lineal, ni tanto a un nivel de, de tiempo de la historia, ni tanto a un nivel de tiempo real de navegación. Eh, para él, y para mí también, el discurso de cada constelación, además de ser poético, es un discurso informativo, y yo creo que en esa parte se logra muy, muy bien ese concepto de biografía que él quiere, que quiere abordar, porque es una obra, como veremos ahora, que te va invitando a descubrir más, pero que además, al momento de que fluye, eh, te va produciendo un reto y, y es como, como muy um, como llevadero. Ajá. Eh, además, es muy atractivo estar explorando el cielo y aprender además de, la, de las constelaciones. Otra cosa importante que me gustaría, que me gustaría comenzar, an, uh, comentar antes de comenzar es que el título, como pueden ver, To be play with the left hand, hace alusión a la mano izquierda. Y esto es porque uno de los hermanos de, de Wittgenstein, que se llamaba Paul, perdió su mano izquierda en la Primera Guerra Mundial, y él era compositor. Y a pesar de eso, siguió componiendo y tocando el piano. Entonces, David Clark también hace un homenaje al a hermano de, de, de Ludwig, ¿no? diciendo que, bueno, que muchas veces um, estamos acostumbrados a utilizar esta mano, pero que también debemos recordar que tenemos esta otra, ¿no? y que con ella también podemos hacer la creación. Bueno, vamos a entrar a la, a la obra. <coughs> Join the dots. Join the dots together. Make pictures in the sky. Connect the muddle of our thinking to these drawings in the sky. This story is about a man named Wittgenstein. He was a philosopher. His life was a series of moments, and our story is a series of constellations. Join the dots. Esa primera parte se puede tomar como una especie de introducción, porque como pueden notar hay un mensaje muy claro, ¿no? Join the dots, que es como debes unir los puntos, ¿no? Es un imperativo. Después tenemos esta parte que es todo um, el mapa de las constelaciones y tú puedes navegar y elegir la constelación um, de tu elección para comenzar a explorar. También tenemos esta parte que, que Clark ha hecho muy uh, inteligente porque aquí desde luego tenemos la parte de los créditos, tenemos uh, esto 
que es una especie de, de um, alusión a Rayuela también, ¿no? como lo podemos ver aquí en la exhibición, que es un tablero con todas las posibles constelaciones, el nombre de las constelaciones, y de aquí mismo puedes accesar a la constelación. Después tenemos las instrucciones para ayudarnos un poquito a, a tener un conocimiento de cómo navegar en la obra. Y bueno, nuevamente tenemos la, la parte de la introducción. ¿no? Entonces vamos a, a volver al mapa. Y la constelación que les quiero mostrar hoy es esta, es Casiopia. Casiopia was a queen who was both beautiful and vain. Her vanity was to cause her great distress. As a punishment, Poseidon put Cassiopeia in the heavens on a chair that revolved around the North Pole, so that half the time she was obliged to sit upside down. In his recollections of Wittgenstein, Norman Malcolm notes an uncharacteristically whimsical moment. Once, when we were walking across Jesus Green at night, he pointed at Cassiopeia and said that it was a W, and that it meant Wittgenstein. I said that I thought it was an M, written upside down, and that it meant Malcolm. He gravely assured me that I was wrong. For the Greeks, the W was Cassiopeia's crown as well as a chair. Is it a W or an M, a chair or a crown, a blessing or a curse? It all depends on how you look at it. It depends on your point of view. The world of the happy man is different from that of the unhappy man, Wittgenstein once said. Wittgenstein struggled with his vanity throughout his life. He was repulsed by his arrogance, and yet he aspired to greatness. In a diary written when Wittgenstein was a soldier in World War I, he wrote, Oh, how I wished that I could have been something. How I wished that I could have blazed across the sky like a star. Ok, después al terminar cada constelación tenemos un mapa aquí a través del cual podemos elegir para seguir navegando. Yo voy a elegir esta, que es la constelación de Wittgenstein, para aprender un poco más sobre el autor. That's him. This picture represents him. That contains the whole problem of representation. What is the criterion? How is it to be verified that this picture is the portrait of that object, i.e. that it is meant to represent it? It is not similarity that makes the picture a portrait. It might be a striking resemblance of one person and yet be a portrait of someone else it resembles less. Who is Ludwig Wittgenstein? There were so many. There was the early Wittgenstein and the late Wittgenstein, and of course there is now just the late Wittgenstein. He was a boy who didn't talk until he was four years old. He was an engineer who designed propellers. He was a school teacher in rural Austria. He was an architect who designed an elaborate modernist house for his wealthy sister. He was one of the richest men in Europe after his father died but he gave all his money away and lived off of his wages. He was a whistler and a lover of music. He was an esthete. He was a homosexual. He was an exile. He was a lover of movies and pulp fiction. He was a Cambridge professor who shouted down his opponents in the Moral Sciences Club. He published one thin book in his life, but when he died, he left behind 20,000 pages of notes. He is remembered because he was a philosopher, perhaps the greatest of the 20th century. <coughs> ok, y si vas aquí, bueno, claro que puedes volver a la, al mapa principal. Lo que vamos a hacer ahora es, uh, de la primera constelación que mostré, de Casiopea, todo eso que vimos... Esas um, figuras de animación, todo eso es importante al momento de, de apreciar estas obras, porque como pudieron ver, hay texto, ese texto tiene movimiento y todo esto tiene un significado. Uh -huh. 
Entonces, vamos a, brevemente hice una, una, unas capturas de, de, uh, de imagen de esa constelación, de lo que a mí me parece importante. Ajá. Ya después en, uh, en casa o en la misma exhibición ustedes podrán explorar uh, ampliamente. Entonces, uh, aquí hice la transcripción del texto, que bueno, es la, eh, la parte del texto en inglés, pero básicamente nos está hablando <coughs> de esta diosa griega que fue... Um, que fue castigada y puesta en el cielo eh, por Poseidón y que daba, daba vueltas todo el tiempo. ¿no? Y después hace, nos habla un poco de una memoria de, de Wittgenstein cuando estuvo con uh, una figura que fue muy importante en la vida de Wittgenstein, que fue Normal Malcolm, que caminaban por Cambridge en un, en un parque que se llama Jesus Green y que cuando caminaban vieron al cielo, ¿no? Y que desde luego Wittgenstein dijo, mira, es Casiopia, es una W, una W. Y Malcolm dijo, no, 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 no es una W, es una M. ¿no? Entonces lo que hace Clark es hacer todo una, un juego de representación, desde luego basándose en la filosofía de, la, de Wittgenstein, pero también haciendo un reto con nosotros como espectadores. ¿no? Por ejemplo, tenemos la aparición de la W, la W como Casiopia, el movimiento que crea, desde luego Casiopia, que sería la primera letra de Wittgenstein, creando una especie de hipérbole en este movimiento, Malcolm, ajá, M, W. Si recuerdan, en la parte del mundo, cuando está girando, es mundo, W, world. Además, junto con el audio, tenemos la alusión a la Primera Guerra Mundial, uh -huh porque tenemos la parte W, W1, haciendo la parte de movimiento, también de una corona, hay, hay varias cosas. Y como mencioné anteriormente, también hay una parte en la que tú puedes a, interactuar con la mano izquierda y poner más a, imágenes de W o una corona eh, con las teclas M y W en, en el ordenador. ¿no? Y bueno, al final también juega un poco por, haciendo alusión a las constelaciones, diciendo que eh, en esta última cita, ¿cómo me hubiese gustado ser algo en la vida? ¿Cómo me hubiese gustado eh, arder en el cielo como una estrella? Vale. La segunda obra es uh, De Pris, de eh, los autores Serge Bouchardon y Vincent Volcaer. De Pris es una narrativa interactiva, o un poema interactivo, o un poema interactivo dentro de una narrativa interactiva, porque para mucha gente eh, es un poema. Eh, de Pris, está, el autor uh, nos proporciona la traducción de esta obra que nace en francés en tres idiomas uh, adicionales, que serían el inglés, que fue traducido como Loss of Grasp, Perderse al italiano, traducido por Giovanna, y Perderse al español. Es la historia de un hombre que se da cuenta que ha perdido el control de su vida y potencialmente el amor, de su, el amor de su esposa y de su hijo. La pieza contiene seis escenas o seis movimientos en el que cada uno, en el que cada uno se representan ambientes distintos que lo que intentaron hacer los autores es crear un espejo con lo que tú sientes al interactuar con la pieza y lo que está pasando el personaje en esas seis escenas. Uh -huh. uh, el, el, el lector se puede leer como un artesano que recolecta todas estas emociones en su recorrido por la, uh, por la narrativa interactiva, ya que eh, escena a escena o paso a paso, clic a clic, va dejando huellas en la misma. Uh -huh. También puede leerse que cada una de estas seis escenas son una lucha interna del propio lector. Uh -huh. Uh, ok, vamos a experimentar un poco. Esta es la parte de presentación de Depris, como he mencionado, están las cuatro, uh, las cuatro posibilidades. Nosotros vamos a hacer la de español. Bienvenido. Pulse la tecla almohadilla. Enhorabuena. Y bueno, aquí la diferencia, como podemos notar, en 88 constelaciones yo soy más un espectador. Ajá, y mi interacción era con la mano izquierda al mismo tiempo que yo veía. Aquí, si yo no hago nada, la pieza no avanza. 
desde el primer momento cuando dice pulsa la tecla almohadilla, es como el, um, el, uh, el, ¿cómo se dice? El, um, el trigger, el, el gatillo, ¿no? Para, para comenzar. Entonces, exploro, no sé, toda mi vida creí tener por delante infinidad de mundos posibles. ¿Okay? Descubro que puedo hacer eso. El universo entero me pertenece, pensaba. Puedo elegir. Soy dueño de mi destino. Entonces yo creo que puedo continuar así, pero me doy cuenta que no. Entonces empiezo a explorar. Ok, doy un clic. Puedo tener aquello que deseo. Puedes marcar tu presencia en esas huellas de las que yo hablaba, en este caso con colores. Seré lo que quiero ser. Escribí mi propio destino. Recorrí los más bellos paisajes. Normal, yo mismo los había elegido. Pero últimamente tengo mis dudas. ¿Cómo tomar el control de las cosas que me pasan? Todo se escapa. Y aquí pierdo completamente el control. Aunque hago esto, en la, la parte del puntero del clic desaparece. Y esa parte es muy, muy importante. Se me escurre entre los dedos, los objetos, las personas. Tengo la impresión de que ya no controlo nada. Igual desaparezco, ya no pueden ver el... De un tiempo a esta parte, solo puedo esperar una cosa. La continuación. Si quiere usted pedir una cita para dentro de 10 años, pulse 1. Para dentro de 3 horas, pulse 2. Ahora mismo, pulse 3. Bueno, ahora mismo. Enhorabuena. Ha llegado su turno. Pero la cosa tenía trampa. No me di cuenta hasta mucho después. La mujer frente a mí parecía tan perfecta que me dejó boquiabierto. Imposible articular nada coherente. Parece que tenemos algo de común. Pasas la frase. ¿Qué ojos más bonitos tienes? Si es que no se puede... Y va cambiando. Ahora lo estoy haciendo un poco rápido, pero... Y esta es mi manera de avanzar. Entonces, esa parte es... Tuve que hacer preguntas para desvelarla. Tengo dos opciones, ¿no? Puedo venir aquí y decir, ok. El texto va apareciendo y es el mismo discurso el que crea la imagen. Las mismas preguntas anteriores son las que van creando la imagen. Sin darme cuenta, aquella desconocida se iba convirtiendo en mi mujer. Lo compartimos todo, pero nunca logré llegar a conocerla de verdad. Todavía hoy me sigo haciendo preguntas. ¿Quién de los dos persigue a quién? Cuando la amo, ella se me escapa. Ok, ahora... Up, un segundo... Porque si no, vamos a continuar aquí. Ok, y retomo nuevamente. Lo importante aquí, en comparación con 88 constelaciones, que era en donde éramos más espectadores, aquí son todos nuestros gestos, aquellos que van creando la historia, tejiendo la historia y nos permiten avanzar en la historia que es esta manera en la que yo encuentro, que es cuando las dos obras se conectan, porque eh, recordamos que, bueno, haciendo un poco, uh, conectando la parte de literatura digital, recordamos que tenemos dígitos, y que nuestros dígitos uh, son los que crean esta interacción, a través de los cuales creamos esta interacción, y que además, como podemos ver en esta imagen, que es de 88 constelaciones, pero que me parece importante mencionarla aquí, 
Esa es otra, esa otra parte de la literatura electrónica que es la parte que habla del código, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la pantalla? Entonces también es una, yo creo que es una unión que merece la pena mencionarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, con Depris? Eh, el autor propone que cuando hacemos estos, este enunciado de gestos, todo lo que yo estuve haciendo, que, que estuve navegando por la, por la pantalla, que estuve desvelando a la mujer, que estuve tratando de avanzar frase a frase, sobrevolando sobre los enunciados, que estos nos tienen, nos tienen que, que evocar y recordar algo en nuestra vida cotidiana. Y pregunto, ¿qué acciones nos recuerdan los gestos de manipulación de Depris? Es únicamente una... Eh, breves comentarios de la escena número uno, por ejemplo, si recuerdan, cuando nos dice pulse la tecla almohadilla uh -huh, para, para comenzar con, con la obra, es una manera de activar algo, ¿no? Y nos recuerda al uso del teléfono. Uh -huh. Luego, por ejemplo, mover, desplazar el ratón, cuando haces una, cuando sobrevuelas por una superficie, es como si acariciaras una superficie y en el caso de la primera escena de Deprise, trazar un camino, y si recordamos hay una parte en la que dice, escribí mi propio destino. Lo segundo es de no, nuevamente desplazar el ratón dejando un rastro, dejando esto, estas, estas huellas de las cablé, es como imaginar que estamos uh, dando pinceladas y haciendo una mezcla de colores. Y en este caso, si recuerdan que también había, había sonido, es como pintar la música, ¿no? Y esto es uh, alusión a esa parte en la, que, en la que la obra se menciona, recorrí los más bellos paisajes. Después viene de la segunda escena, ¿recuerdan cuando estábamos desvelando la imagen de la mujer? Que eso también eh, implica nuestra, nuestra participación en el texto <coughs> para construir la historia y seguir avanzando. Y finalmente, bueno, estas son, esto pertenece a la... El primer, el primer ejemplo sí es de la escena 1, que es cuando mencionaba yo que había una pérdida de control porque ya no aparecía el puntero del mouse en la pantalla que también puede, eh, que es cuando marca todo se me escapa, que es cuando el mismo autor sabe que esos momentos existen y que te está, en este caso, controlando o creando este momento de, uh, de, de pérdida de control, ¿no? de, 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 de pris. Y finalmente en la escena 6, que eh, cuando tengan oportunidad de visitar la pieza en la exhibición, hay un momento en el que aparece un cuadro de texto en el cual tú, en teoría, podrías escribir cualquier cosa, pero cuando tú comienzas a escribir, el, la, el texto que aparece es un texto que ya está programado y que además te escribe, ¿no? Eh, he vuelto a tomar el control, pero eso no es cierto, porque lo que tú estás escribiendo es completamente distinto a lo, a lo que aparece, ¿eh? Ok, y no, para cerrar con las poéticas de navegación, pues son eso, ¿no? Navegar, leer, andar, dejar huellas, dejar huellas a través de textos, crear poesía a través de textos, crear poesía, textos en nuestra mente, navegar poéticamente y que, bueno, como también lo podrán ver en la exhibición, únicamente se encierra lo que yo hice aquí, ¿no? Pantalla, yo, ordenador, sino que también en la exhibición hay una serie de navegación que ustedes pueden explorar, una serie de caminos y bueno, para crear su propia poética de navegación. Y cierro con una foto nuevamente de Sugimoto, que es como que me recordó mucho esa parte de la obra de Serge, ¿no? que es cuando estás con todos los colores y en este caso es el sol. Gracias.